నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ప్రభుత్వం అంటే పాలకులు కాదు ప్రజలకు సేవకులు ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా అధికారులు పనిచేయాలి కలెక్టర్ల సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రకటన రాష్ట్రంలో అక్రమ కట్టడాలపై సీఎం జగన్ సీరియస్ అనధికార నిర్మాణాలను తక్షణమే కూల్చివేయాలని ఆదేశం తొలిగా ప్రజావేదిక హాల్నే తొలగించాలని నిర్ణయం విజిలెన్స్ ఎస్పీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన జాషువా పారదర్శకంగా విధులు నిర్వహించి కల్తీలను అరికడతామని వెల్లడి గ్రీవెన్స్ డేలకు వెల్లువెత్తిన ఫిర్యాదులు వినతులతో బారులు తీరిన బాధితులు సమస్యల పరిష్కారానికి అధికారుల భరోసా ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పాలన ఉండాలని మనం పాలకులం కాదు సేవకులం అనే విషయాన్ని అనుక్షణం గుర్తుపెట్టుకోవాలని కలెక్టర్లకు సీఎం జగన్ సూచించారు ఉండవల్లి ప్రజావేదికలో నిర్వహించిన కలెక్టర్ల సదస్సులో పాల్గొన్న ఆయన అధికారులకు దిశా నిర్దేశం చేశారు మేనిఫెస్టోలో గొప్పగా అమలు చేస్తామని నమ్మి ప్రజలు ఓట్లు వేసి తమను గెలిపించారని వారి నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకునేందుకు ప్రతి ప్రయత్నంలోనూ అధికారుల నిబద్దతో పనిచేయాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్ చెప్పారు మేనిఫెస్టో ప్రతి అధికారి వద్ద ఉండాలని తెలిపారు ఉండవల్లి ప్రజావేదికలో నిర్వహించిన కలెక్టర్ల సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆయన వివిధ అంశాలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు అవినీతిని ఈ ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రోత్సహించదని అలాంటి వారి పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తుందని మరోసారి స్పష్టం చేశారు తమ వద్దకు వచ్చే వారిని చిరునవ్వుతో పలకరించడం ప్రతి అధికారి అలవాటు చేసుకోవాలన్నారు ప్రతి సోమవారం స్పందన కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజల నుంచి అన్ని స్థాయిల్లో అధికారులు ఫిర్యాదులు స్వీకరించి నిర్ణీత సమయంలో పరిష్కరించాలన్నారు అలాగే ప్రతి పీహెచ్సి సంక్షేమ హాస్టల్స్ లో ఐఏఎస్ అధికారులు తప్పనిసరిగా వారంలో ఓ రాత్రి అక్కడ నిద్రించి అక్కడ పరిస్థితులను తెలుసుకుని వాటి పరిష్కారంకు కృషి చేయాలని సూచించారు తాను కూడా త్వరలోనే రచ్చబండ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి ప్రజా సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకుని వాటి పరిష్కారంకు చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు తెలిపారు i want to see your teeth big smile me degar ki evaru nocharante ah enduku abba vachamo anna maata raakunda aapyayanga palakaristadu abba anna raavala anybody you meet first smile okay transparent and friendly government tarvata rendu theme నవరత్నాలు మన మేనిఫెస్టో ఇట్ షుడ్ రీచ్ ఎవ్రీ డిజర్వింగ్ హౌస్ నో ఎగ్జామ్షన్స్ మన పార్టీ ఇంకొక పార్టీ నథింగ్ మ్యాటర్స్ నథింగ్ మ్యాటర్స్ నాకు ఓట్ వేశాడో నాకు ఓటే లేదు దైవం దాట్ డజన్ మ్యాటర్ ఎవ్రీ డిజర్వింగ్ ఫ్యామిలీ మండే ఏ ఆఫీస్ అయినా సరే including the collectorate ye office aina ekkade na kuda it's a grievance day and you brand it as pandana and jeppi oka branding cheyandi grievance teeskuna tarvata valaku receipt ivandi grievance gurinchi evaru vachina kuda give them a receipt and take their mobile numbers raboye rojullo probably after the assembly session or so nenu kuda once grama secretariats and grama volunteers come into the picture nenu kuda i'll also start rachabanda karyakrama aa receipt lo nenu kuda random checking chestha aa receipt lo meer time rasintar 15 roju local sort out chestam ani varam roju local sort out chestam ani na level lo nenu random checking chestha mee level lo meer kuda do the same random checking when you go for inspection ask for the receipts don't lo mention chesindi jariginda leda ani random checking cheyandi at least there's a matter of principle kinda 10 random checkups at least you do at least in a month ఉండవల్లి ప్రజావేదికపై సీఎం జగన్ సంచలన ప్రకటన చేశారు ప్రజావేదిక నుంచి రాష్ట్రంలో అక్రమ కట్టడాల కూల్చివేత ప్రారంభమవుతుందని చెప్పారు 
రెండు రోజుల అనంతరం ఈ అక్రమ కట్టడాన్ని కూల్చిపేయాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు అవినీతి అక్రమాలతో కట్టిన కట్టడాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రోత్సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు ప్రభుత్వమే అక్రమాలకు పాల్పడితే ప్రజల పరిస్థితి ఏంటన్నారు మనం ఎలా ఉన్నామో తెలిపేందుకే తాను కావాలని ఈ భవనంలో కలెక్టర్ సదస్సును ఏర్పాటు చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు ఇవే ఇక్కడ చివరి సమాపేశాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్ అన్నారు లీగలీ వ్యాలిడ్ బిల్డింగ్ ఈ బిల్డింగ్ ఎక్కడైతే కూర్చొని ఉన్నాం ఈ బిల్డింగ్ లో నిబంధనలు లేవు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కట్టిన బిల్డింగ్ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా కట్టిన బిల్డింగ్ అవినీతితో కట్టిన బిల్డింగ్ ఒక ఇల్లీగల్ బిల్డింగ్ లో ఇంతమంది గవర్నమెంట్ అధికారులను మీటింగ్ జరుపుకుంటా ఉన్నాం చివరికి కన్స్ట్రక్షన్ లో కూడా ఏ లెవెల్ ఆఫ్ కరప్షన్ అంటే ఆన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్ షార్ట్ టెండర్స్ వర్ ఇన్వైటెడ్ గివింగ్ వన్ వీక్ టైం గివింగ్ ఓన్లీ వన్ వీక్ టైం అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఒక అక్రమ నిర్మాణంలో కూర్చొని పర్యావరణ చట్టాలు గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఆదేశాలు నదుల సంరక్షణ చట్టాలు మాస్టర్ ప్లాన్ బిల్డింగ్ బై లాస్ మొత్తం అన్ని కూడా ప్రభుత్వమే దగ్గరుండి బేఖాతరు చేసిన పరిస్థితులు తాను ఏమీ చెయ్యలేని పరిస్థితిలో ఉంటాడని మనం అనుకుంటామో అటువంటి వాడు ఇటువంటి తప్పులు చేస్తే మాత్రం అందరికన్నా ముందు అక్కడికే వెళ్ళి వీ విల్ రిమూవ్ ద స్ట్రక్చర్ కానీ మనమే ప్రభుత్వంలో ఉండి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మనమే ఉంటూ మనమంతటా మనమే వేర్ ఫ్లాంటింగ్ రూల్స్ ఒక్కటి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అడుగుతా ఉన్నా మనమే ఈ స్థాయిలో రూల్స్ ను ఫ్లాంట్ చేస్తే రేపొద్దున డూ వీ హ్యావ్ ద మారల్ కెపాసిటీ అవర్ మారల్ గ్రౌండ్ టు గో అండ్ టెల్ సంబడి నాట్ టు డూ దిస్ రేపు ఎస్పీల మీటింగ్ అయిపోతుంది ఎల్లుండికి వచ్చేసరికే ఫస్ట్ డిమాలిషన్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ బిల్డింగ్ విజిలెన్స్ ఎస్పీగా జాషువా నియమితులయ్యారు దీంతో ఆయన ఈ రోజు బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడారు పారదర్శకంగా వ్యవహరిస్తానని చెప్పారు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సూచనలకు అనుగుణంగా వ్యవహరిస్తానని వివరించారు ఇటీవల ప్రభుత్వం మారింది మీరు ఆ పబ్లిక్ ఇచ్చిన మ్యాండేట్ చూశారు ఈ మ్యాండేట్ ప్రకారం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిన్సియర్ అండ్ హానెస్ట్ కరప్షన్ ఫ్రీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద ప్రతిరోజు ఆయన దాని గురించి చెప్తూ కరప్షన్ ఫ్రీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎన్ష్యూర్ చేయడానికి వారు ఇస్తున్న ఇన్స్పిరేషన్తో వీ విల్ ఎన్ష్యూర్ ఎ సీరియస్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ ఆన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గుంటూరు విజిలెన్స్ యూనిట్ అండ్ మా పక్షంగా కరప్షన్ ఫ్రీ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాజ్ పర్ ద ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ యాస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ ద ఆనరబుల్ సీ సీఎం ఆఫ్ ఏపీ మంచి మంచి ప్రణాళికలు ఆలోచనలు ఉన్నాయి అన్నిటినీ డీజీ విజిలెన్స్ శ్రీ కసిరెడ్డి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారి గైడెన్స్లో మంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్ మంచి విజిలెన్స్ సెటప్ ఏర్పాటు చేసి ప్రజల మన్ననలు పొందుతాము అట్లాగే మా డిపార్ట్మెంట్కి కూడా మా వింగ్కి కూడా మంచి పేరు తెస్తాం గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే మద్దాలిగిరి ఈరోజు నగరంలో విస్తృతంగా ప్రకటించారు ఈ మేరకు నలభై ఆరో డివిజన్ లో ప్రకటించిన ఎమ్మెల్యే స్థానిక సమస్యలపై ఆరా తీశారు నగరంలో చేపట్టిన యూజీడి పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే మద్దాలిగిరి సూచించారు ఈ మేరకు నగర పర్యటనలో భాగంగా నలభై ఆరో డివిజన్ లోని వేలంగిణి నగర్ లో సోమవారం ఆయన పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా స్థానికంగా నెలకొన్న సమస్యలపై ఆరా తీశారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు మాజీ కార్పొరేటర్లు టీజీపీ నేతలు పాల్గొన్నారు పెండింగ్ లో ఉన్న యూజీడి పనుల కారణంగా ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే తెలిపారు యూజీడి రహదారులను వెంటనే అభివృద్ది చేసి నగర ప్రజలకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని గిరి పేర్కొన్నారు యూజీడి కోసం మెయిన్ రోడ్ మొత్తం తవ్వేయడం మరి ఇది రెండు సంవత్సరాలుగా సుమారు మరి తవ్వి ఉంచారు ఇంతవరకు కూడా ఎక్కడ రెస్టోరేషన్ చేసిన ఇది లేదు మరి అలాగే మరి ముఖ్యంగా బడుగు బలహీన వర్గాలు నివసించే ప్రాంతం మరి పొద్దున్నే పనులకెళ్ళి మళ్ళీ సాయంత్రానికి ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు మరి ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా కనీసం ఇలాంటి యూజీడి వర్క్ చేయకపోవడం మూలంగా మరి అలాగే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ని సరి చేయకపోవడం మూలంగా మరి దోమలు కానీ అన్నీ వచ్చి ఇబ్బందులు అయ్యే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి 
యూజీడీని తొందరగా త్వర తరగతి పూర్తి చేయాల్సిందిగా మేము కోటం అయింది మరి అధికారులు కూడా ఎమ్మటే స్పందించి మరి ఈ యూజీడి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఎమ్మటే పూర్తి చేస్తే కనుక కంప్లీట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే మనం ఏదైతే యూజీడి కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టుకున్నామో మరి ఎక్కడ కూడా దోమలు కూడా దోమలు కానివ్వండి ఇలాంటి ఏవి కూడా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ నుండి కూడా బయటకు రావడానికి మనం యూజీడి కార్యక్రమం ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకురావడం పేదలకు సన్న బియ్యం పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టి ఆరోగ్య భద్రతకు పెద్దపేట వేసిన ఘనత సీఎం జగన్దేనని జన చైతన్య వేదిక ప్రకటించింది సోమవారం అరెండల్పేట కన్నా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వేదిక ప్రతినిధులు లక్ష్మణ్ రావు కన్నా మాస్టర్ మాట్లాడారు రేషన్ కార్డుల ద్వారా ఇప్పటివరకు అందించిన బియ్యం పేదలకు నిరుపయోగంగా మారిందన్నారు నేడు సన్న బియ్యం పేదలకు వరమన్నారు అలాగే అమ్మబడి ద్వారా పిల్లలను బడికి పంపే పేద తల్లులందరికీ పదిహేను పేలు అందించేందుకు సిద్దమవడం అభినందనీయమని లక్ష్మణ్ రావు కన్నా మాస్టర్ అన్నారు వారు తీసుకునే బియ్యాన్ని కేవలం ఐదు శాతం మంది మాత్రమే ఆహారంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు మిగతా తొంభై ఐదు శాతం మంది రేషన్ షాపులకి ఇతర వ్యక్తులకి అమ్ముతున్న పరిస్థితి మొత్తం బియ్యంలో గతంలో డెబ్బై శాతం బియ్యం రీసైక్లింగ్ జరిగి మళ్ళా రేషన్ రైస్ మిల్లులకి చేరుతున్న పరిస్థితి ఇరవై శాతం బియ్యం కోళ్ల మేతకి మందుల మేతకి లేదా ఈ రెండు మూడు రకాలుగా దోశలకి వీటి ఖర్చు పెడుతున్న పరిస్థితిని చూస్తున్నాం ఒక ఐదు శాతం బియ్యం మాత్రమే ఈ ఐదు శాతం లబ్ధిదారులు వాడుకున్న పరిస్థితిని చూస్తున్నాం ఈరోజు ఆ పరిస్థితి పూర్తిగా పోతుంది గ్రామ వాలంటీర్ల ద్వారా ఐదు కిలో ఐదు కిలోలు పది కిలోలు పదిహేను కిలోలు ఇరవై కిలోలు రూపాయల్లో బ్యాగులు ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి డోర్ డెలివరీ చేయడం సన్న బియ్యం నాణ్యమైన బియ్యాన్ని అందించాలని సంకల్పించడం ద్వారా ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి నెల వెయ్యి రూపాయలు లబ్ధి చెప్తుంది కారణాలు ఏమైనా కానీ కొంతమంది ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివేటువంటి బీదవాడు ఉంటారు ఉదాహరణకి గుంటూరులో ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ స్కూల్స్ చాలా ఉన్నాయి చిన్న చిన్న స్కూల్స్ అందులో దాదాపు యాభై శాతం మంది తెల్లకాట్లు ఉన్నారు ఈ తెల్లకాట్లు ఉన్నటువంటి స్కూల్స్లో ఆ పిల్లలు ఈ రోజు నా మధ్యలో చదువు మానేసి గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళడం కష్టం ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి ఎక్కడున్నా పేదవాళ్ళకే కాబట్టి ఆ పేదవాడు ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుకున్నా వాళ్ళకు ఒక ఛాయిస్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది తప్పకుండా వాళ్ళకి మేలు జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా మేము సమర్థిస్తూ మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాము జనసేన పార్టీ ఉన్నదే ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసమని జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ వెల్లడించారు క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలోపేతంపై దృష్టి పెట్టినట్లు పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు విజయవాడలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన త్వరలోనే నూతన కమిటీలను రాష్ట వ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు పార్టీ ఫిరాయింపులకు తాను వ్యతిరేకమన్న పవన్ కళ్యాణ్ తమ పార్టీలోకి ఎవరు వచ్చినా ఆహ్వానిస్తామన్నారు అక్రమ కట్టడాలను కూల్చే విషయంలో అందరికీ ఒకే నిబంధన ఉండాలని కోరారు ఈ రిజల్ట్స్ తర్వాత కూడా బలంగా పార్టీ వైపున ఎవరు ఎలా నిల ఎవరు నిలబడ్డారు ఎవరు ఈరోజు అందరి మధ్య అడుగుతూ ఉన్నాం నిలబడగలరా యుద్ధాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలరా రిజల్ట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ రిజల్ట్స్ మా ఆశయాలకు ముందుకు తీసుకెళ్ళగలరా లోకల్ బాడీస్లో కానీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్కి కానీ అలాగే ప్రభుత్వ పనితీరుని ఎలా చూడాలి దాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఇవన్నీ ఎవరికి బలమైన అవగాహన ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఈ కమిటీని బలంగా వేసాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ నిజంగా ప్రజలకి బలమైన పథకాలు సత్ఫలితాలు ఇచ్చే పథకాలు ఉంటే వాటిని ఖచ్చితంగా హర్షిస్తాం అలాగే ప్రజలకు ఇబ్బంది పెట్టే పథకాలు కానీ ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితులు ఏమున్నా కానీ ఏ స్థాయికైనా మేము పోరాటం చేయడానికి వెనకాడు అక్రమ కట్టడాలని కూల్చే కూల్చేయాలి ఎన్విరాన్మెంట్ల పర్యావరణ నిబంధనల ప్రకారం ఇలా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా అది రూల్ అన్నిటికీ అప్లై చేయాలి కన్వీనియంట్గా ఒకదానికి అప్లై చేసి ఇంకోటి చేస్తే ప్రభుత్వం తాలూకు చిత్తశుద్ధిని శంకించాల్సి వస్తుంది అందుకని మే మేమే కొరకు ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేస్తే స్టార్ట్ టు ఫినిష్ వాళ్ళు చేసి చూపించాలి జడ్పీ ఆవరణలో నిర్వహిస్తున్న గ్రీవెన్స్ కార్యక్రమానికి బాధిత ప్రజలు బారులు తీరారు సమస్యలను పరిష్కరించి తమను ఆదుకోవాలంటూ బాధితులు జిల్లా ఉన్నతాధికారులను వేడుకున్నారు మీకోసం కార్యక్రమంలో బాధిత ప్రజల నుండి ఫిర్యాదులను జిల్లా ఉన్నతాధికారులు స్వీకరించారు ఆయా సమస్యలను పరిష్కరించాలని క్రింది స్థాయి అధికారులను ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు 
మీకోసం కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా ఆస్తి వివాదాలు పెన్షన్లు తదితర అంశాలపై ఫిర్యాదులు అధిక సంఖ్యలో అందాయి తెనాలిలోని మహాత్మా గాంధీ ఆటోనగర్ లో తమకు కేటాయించిన ఫ్లాట్లకు ఏపీఐఐసి వారు పన్ను రసీదు ఇవ్వకుండా తిప్పుకుంటున్నారని తమకు రసీదు ఇప్పించవలసిందిగా చంద్రశేఖర్ పేడుకున్నారు ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల్లో ఫీజులను నియంత్రించాలని పీడీఎస్ఓ రాష్ట అధ్యకులు గణిరాజు కోరారు మా ఫ్లాట్కు సంబంధించి డిమాండ్ నోటీస్ పన్ను రసీదు ఇవ్వమని మేము అక్కడ ఉన్న సిబ్బందిని అడుగుతా ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి మీకు చూస్తామండి చేస్తామని చెప్పి రెండు నెలలు మమ్మల్ని వాళ్ళ చుట్టూ తిప్పుకొని కాలయాపన చేశారు దాని మీద మేము ఉన్నతాధికారులైన ఐలా కమిషనర్ గారిని సంప్రదించడం జరిగింది వారు కూడా చూస్తున్నాము చేస్తున్నామని చెప్పి ఇదే సమాధానంతో వాళ్ళు తిప్పుతా ఉన్నారు దాని మీద కలెక్టర్ గారికి ఇవాళ గ్రీవెన్స్లో అర్జీ ఇవ్వడానికి వచ్చాం అమ్మఒడి పథకాన్ని ప్రభుత్వ స్కూల్స్ మాత్రమే గుర్తింపజేయాలని ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల్లో ఫీజులు నియంత్రిస్తూ చట్టం చేయాలని మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అక్షయ పాత్ర లాంటి ప్రైవేట్ సంస్థలు అప్పగించకుండా యథావిధిగా కొనసాగించాలని అలాగే ఖాళీగా ఉన్న ఇరవై మూడు వేల టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేయాలని ముఖ్యంగా తాటికొండ మండలం రావెల్ హై స్కూల్లో విద్యార్థులు వేధించినటువంటి హెడ్ మాస్టరు శంకర్రావు అలాగే ఇంగ్లీష్ టీచరు అమరేశ్వరాలని కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు గుంటూరు జిల్లా గ్రీవెన్స్లో పీడీఎస్సీగా ఆగి గోల్డ్ బాధితులు ఏజెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సమావేశం రేపు నిర్వహించనున్నట్లు అసోసియేషన్ గౌరవ అధ్యక్షుడు జంగాల అజయ్ కుమార్ వెల్లడించారు ఈ సమావేశం కొత్తపేట మల్లలింగ భవన్ లో జరుగుతుందని వివరించారు సభ్యులందరూ సమావేశానికి సకాలంలో హాజరు కావాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు గత ప్రభుత్వం ఇస్తాను 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 బ్యాంకులు వేశానని చెప్పింది ఆ బ్యాంకులు డబ్బులు బ్యాంకులోనే ఉన్నాయి బాధితుల చేతికి చేరలేదు గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి పోరాటాన్ని మరింత ఉధృతం చేయడం కోసం అగ్రిగోల్డ్ బాధితులందరూ కూడా రేపు ఉదయం పది గంటలకు సిపిఐ కార్యాలయానికి తరలి రావాల్సిందిగా భవిష్యత్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వ నిర్వర్తించుకునేందుకు మనమందరం దీక్ష పూర్వడం కోసం రేపు జరిగే సమావేశానికి అందరూ హాజరు కావాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం సిండికేట్ బ్యాంక్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రుణమేళ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ రుణమేళలో బీజేపీ నాయకులు కన్నా నాగరాజు వైసీపీ నాయకులు రాము ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త శివారెడ్డి సిండికేట్ బ్యాంక్ ప్రతినిధి సత్యమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు బిల్డర్లకు అవసరమైన రుణాలు ఒకే చోట అందించే ఉద్దేశంతో ఈ రుణమేళ నిర్వహించడం ఆనందంగా ఉందని ఈ సందర్భంగా అతిథులు తెలిపారు ఈ హౌజింగ్ లో గృహ రుణ మూలక మేము పెద్ద పీట వేశాము సిండికేట్ బ్యాంక్ హౌజింగ్ లోన్స్ కి పెట్టిన పేరు డాక్యుమెంటేషన్ ఫీజ్ అయితే నేమీ లోన్ తీసుకుని దాన్ని శాంక్షన్ చేయటం అయితే నేమీ సరళీకృత విధానము త్వరగా చేయడంలో అందరికీ తెలుసు సిండికేట్ బ్యాంక్ బాగా సహాయం చేస్తుందని దాని నా కోరిక ఏమంటే ఇక్కడ వచ్చిన ప్రజలందరూ మా కస్టమర్స్ అందరూ దాని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని మీకు కావాల్సిన గృహము పాతగుంటూరు నందివెలిగి రోడ్లోని ఇటుక బట్టి కార్మికుల స్థలాలను ఆక్రమిస్తున్న వ్యక్తిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని శామిక చేతి వృత్తుల సంక్షేమ సంఘం డిమాండ్ చేసింది ఈ మేరకు పాతగుంటూరు నుండి తహసీల్దార్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు కార్మికులు ర్యాలీ నిర్వహించారు వినతి పత్రం అందించారు ఈ సందర్భంగా సంఘం అధ్యక్షులు చింతనగుట్ల వాసు మాట్లాడుతూ పాతగుంటూరు వెంకట్రామ లియేటర్ వద్ద రెండు వేల మంది ఇసుక బట్టి కార్మికులు నివసిస్తున్న స్వంత స్థలాన్ని శ్రీనివాసరావు అనే వ్యక్తి ఆక్రమిస్తున్నారని చర్యలు తీసుకుని కార్మికులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు జాగర్లమూడి శ్రీనివాసరావు అనే వ్యక్తి ఈ ఎస్సీల భూములను ఆక్రమించుకొని వీళ్ళని బయటికి వెళ్ళగొట్టదని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు కావున ప్రభుత్వం వారు మా ఉద్యమం పన్నెండు రోజులుగా చేస్తానే ఉన్నాము ప్రభుత్వం వారు జగనన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగనన్న గారు తూర్పు ఎమ్మెల్యే గారు ముస్తఫా గారు ఈ యొక్క రెండు వేల మంది ఇటుకబట్టి కార్మికులకి ఆ స్థలాన్ని పట్టాలు ఇప్పించి వాళ్ళ నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకుని ఉండే విధంగా చేయాలని వృద్ధ కళాకారులకు పెన్షన్ ను అందజేసి ఆదుకోవాలంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజా నాట్య మండలి ఆందోళన బాటను చేపట్టింది జెడ్పీ గ్రీవెన్స్ వద్ద ధర్నాను నిర్వహించారు ప్రతి నెల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇచ్చే సామాజిక పెన్షన్ తో పాటు అర్హత కలిగిన వృద్ధ కళాకారులకు పెన్షన్ మంజూరు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజా నాట్య మండలి ప్రధాన కార్యదర్శి బైడపట్నం రామకృష్ణ డిమాండ్ చేశారు వృద్ధ కళాకారులకు పెన్షన్ మంజూరు చేయాలని కోరుతూ జడ్పీ గ్రీవెన్స్ వద్ద ధర్నాను నిర్వహించారు నాటక సాంస్కృతిక రంగాన్ని అభివృద్ది పరిచే విధంగా ప్రభుత్వం చొరవలు తీసుకోవాలని కోరారు 
ఈ దేశాన్ని సస్యశ్యామలం వైపు నడిపేటువంటి కళాకారుడు మాత్రము ఈనాడు అంధకారంలో జీవించమనేటువంటి శాసించే పద్ధతిలో ఈ ప్రభుత్వ విధానాలు కొనసాగిస్తున్నటువంటి విధానం ఒక్కసారి గమనంలో పెట్టుకొని ఈనాడు ఉన్నటువంటి కళాకారులు ఏవైతే పెండింగ్లో ఉన్నాయో ఆ పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి మూడు వేల రూపాయల పెన్షన్ ఈ ఆరు నెలల నుంచి ఉన్నటువంటిది యావత్తు కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానాట్యం మనం మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం రూరల్ ఎస్పీ కార్యాలయంలో నిర్వహిస్తున్న గ్రీవెన్స్ డేకు బాధ్యతలు అధిక సంఖ్యలో హాజరయ్యారు బాధ్యతల నుంచి ఫిర్యాదులను పోలీసు ఉన్నతాధికారులు స్వీకరించారు గ్రీవెన్స్ డేలో అధిక సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు భార్యాభర్తల మధ్య వివాదాలు మామ వద్ద నుండి అక్రమంగా ఆస్తిని దోచుకుని దాడి చేశారంటూ ఫిర్యాదులు అందాయి బాధితులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులను విచారించి పరిష్కరించాలని జిల్లా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు క్రింది స్థాయి అధికారులను ఆదేశించారు ఫస్ట్ లో బాగానే ఉండేవాళ్ళం ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టినాక పుట్టింటికి వెళ్ళి ఇంకా రావట్లేదు నన్ను ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు నా పిల్లల్ని కూడా చూసుకునేట్లేదు కనీసం నా మీద కేసులు పెట్టి లోపల వేస్తాను బెదిరిస్తున్నారు సార్ ఎస్పీ ఆఫీస్ లో కంప్లీట్ చేశారు నాకు నా ఫ్యామిలీ కావాలి నా పిల్ల పిల్లలు కావాలని న్యాయం చేయాలని పోలీసు వారు కోరుతున్నారు వాళ్ళ పిన్ని వాళ్ళ పెద్దమ్మ కొడుకులు వాళ్ళ పిన్ని కొడుకులు వాళ్ళ పెద్దమ్మ కొడుకులు ఎంటర్ అయ్యి నా ఫ్యామిలీని దూరం చేస్తున్నారు సార్ నా భార్య పిల్లలు నాకు కాకుండా అది ఎస్పీ గారి కంప్లైంట్ చేద్దామని వచ్చాను సార్ గుంటూరు కొడుకు కోడలు ఉన్నాగానే పిల్లల్ని గణేశ్ వీళ్ళ మీద వదిలేసి ఇద్దరు మగ పిల్లల్ని పెంచారు ఒక చిన్న పిల్లల్ని తీసుకుపోయింది చిన్నప్పటి నుంచి మే చదువులు పెళ్లిళ్ళు పురుళ్ళు అన్నీ మేమే చేసాం లక్షల కట్నాలు ఇచ్చి ఇప్పుడు ఆ లక్షలన్నీ కూడా ఊళ్ళో వాళ్ళని మమ్మల్ని కట్టమంటున్నారు ఆస్తి తీసుకుపోయి ఆస్తి అంతా రాయించుకున్నారు ఇప్పుడు ఆయన పేరు మీద లేదు ఇంట్లో ఉండనివ్వరు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినాం ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు మేము తిరుగుతున్నాం వాళ్ళకే రికమెండేషన్తో బయటపడిపోతున్నారు మాకు న్యాయం జరగల పెండింగ్ జీతాలను తక్షణమే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ పోరుబాటు చేపట్టింది ఈ మేరకు జడ్పీ గ్రీవెన్స్ వద్ద ధర్నాను నిర్వహించింది ఆశా వర్కర్స్ కు నెల నెల జీతాలు చెల్లించకపోవడం వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని ఏపీ ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ నగర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్కే షకీల అన్నారు సమస్యల పరిష్కారం కోసం జడ్పీ గ్రీవెన్స్ వద్ద ఆశా వర్కర్స్ ధర్నాను నిర్వహించారు ఆశా వర్కర్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్నారనే సాకుతో పెన్షన్ ను రేషన్ కార్డులను నిలిపివేయడం దుర్మార్గమన్నారు వెంటనే పెండింగ్ జీతాలు ఐదు నెలల పెండింగ్ జీతాలు అలాగే పారితోషికాలు అంటే విడుదల చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం అంతేకాదు ఆశా వర్కర్గా పనిచేస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు జంతువులుగా ఒంటర మహిళలుగా వృద్ధాపులుగా ఉన్నటువంటి పింఛన్లు కూడా వాళ్ళకి రావడం లేదు కారణం ఏంటంటే మేము ఆశా వర్కర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నామని చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇచ్చే ఆరు వేల రూపాయలు ఏ పాటికి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ప్రవర్తిస్తున్నారు మాకు అర్థం కావడం లేదు అంతేకాకుండా ఆశా వర్కర్ల పిల్లలు కూడా పెద్ద చెరువు పొరంబోకు భూమిలో నివసిస్తున్న పేదల గృహాలను తొలగించవద్దంటూ పీడిఎం ఆధ్వర్యంలో ఆ ప్రాంత నివాసితులు ఆందోళన బాటం చేపట్టారు జడ్పీ గ్రీవెన్స్ వద్ద ధర్నాను నిర్వహించి తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని జిల్లా ఉన్నతాధికారులను వేడుకున్నారు నిరుపేదల గుడిసెలను తొలగించవద్దని పీడిఎం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి జి రామకృష్ణ కోరారు పెద్ద చెరువు పొరంబోకు భూమిలో నివసిస్తున్న పేదల గుడిసెలను తొలగించవద్దంటూ జడ్పీ గ్రీవెన్స్ వద్ద ధర్నాను నిర్వహించారు పట్టాల నుంచి తమను ఆదుకోవాలని వారు కోరారు నాటి నుండి గత ఇరవై సంవత్సరాల నుండి అక్కడ గుడిసెలు వేసుకుని నివసిస్తూ వాటికి వాళ్ళు నివసిస్తున్న గుడిసెలకు పట్టాలు మంజూరు చేసి మౌలిక వస్తువులు కల్పించాలని చెప్పి గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా స్థానిక మున్సిపల్ రెవెన్యూ అధికారులను ఆర్డీఓ గారిని పలు తప్పాలుగా అర్జీలు పెట్టుకున్న ఇప్పటికీ వాళ్ళకి సరైనటువంటి మౌలిక వస్తువులు కానీ పట్టాలు కానీ మంజూరు చేయకుండా అధికారులు కాలయాపం చేస్తూ అంతేకాకుండా అక్కడి నుంచి ఆ గుడిసె వాసులని ఆ పేదలను ఖాళీ చేయించాలని చెప్పి మున్సిపల్ అధికారులు బలవంతంగా వాళ్ళని ఖాళీ చేయించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నగరంలోని నిరుపేదలకు ఇళ్లు ఇళ్ల స్థలాలు కోరుతూ ఈరోజు గుంటూరు తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద నవ్యాంధ్ర ఎంఆర్పిఎస్ ధర్నా నిర్వహించింది అధ్యక్షులు శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యాన్ని జరిగిన ఆందోళనలో పేదలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు సావిత్రిబాయ్ పూలే నగర్ ఓబుల్నాయుడు పాలెంలో చర్మకారులు పేదల నివాసాలను తొలగించే ప్రైవేట్ భూ కబ్జాదారులకు అప్పగించేందుకు తహసీల్దారులు ప్రయత్నిస్తున్నారని శ్రీనివాసరావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు భూ కబ్జాదారులు మూడు వందల గజాలు ఐదు వందల గజాలు ఫ్లాట్లు వేసి వెంచర్లు వేసి అమ్ముకుంటా ఉంటే అనేక సార్లు కలెక్టర్ గారికి ఆర్డీఓ కెమెరా చూస్తే వాళ్ళు ఎవరు కూడా స్పందించలేదు రెడ్డి హండ్రెడ్ గా మేము వెళ్ళి భూ కబ్జాదారిని మట్టి దేవుని ఆపి కలెక్టర్ గారు కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళ మీద కేసులు లేవు ఇట్లా యథేచ్ఛగా భూ దోపిడి భూ ఆక్రమణ చేస్తా ఉంటే అధికారుల
అక్కడ మాఫియాతో ఎమ్మరో కుమ్ముక చేసి కుట్ర చేస్తున్నాడు అరవిందపేట నాయుడు స్కూల్ లో ఈ రోజు పలు సేవా కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ మేరకు సూర్య బలిజా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు ఉచిత నోట్ పుస్తకాలను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నేతలు అప్పిరెడ్డి ఏసురత్నం రమేష్ కాంతీ నిర్వాహకులు సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పేదల విద్యాభివృద్దికి స్వచ్ఛంద సంస్థలు స్పందించాలని ఈ సందర్భంగా అతిథులు సూచించారు ఎక్కడైతే పేద విద్యార్థులు వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే బాగుంటుంది కాకపోతే ఎంతో మంది మరి చేయాలని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ఆలోచన లేక చేయట్లేదు ఇది చేయటమే కాకుండా మరి మీరందరూ కూడా కష్టపడి చదువుకొని దాతలకు ఏదైతే మీకు స్టోర్ అయిస్తున్నారో ఇదే నోట్ బుక్సే కాకుండా మీకు కావాల్సిన చిన్నతనం కూడా కొత్త కొత్త మ్యాగజైన్స్ మంచి నేషనల్ లెవెల్లో మీకున్న కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించిన ఇప్పటి నుంచే మీరు చదువుకున్నట్టయితే ఫ్యూచర్లో ఎంతో మంది ఉదాహరణలు ఉన్నారన్నమాట గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చిన్న ఇటీవల హుబ్లీలో జరిగిన యోగా ఫెస్టివల్లో గుంటూరుకు చెందిన భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా యోగా ఫెస్టివల్లో పాల్గొని మంచి ప్రతిభను కనబరిచిన విద్యార్థులను సర్వశిక్ష అభియాన్ అధికారులు అభినందించారు నగరపాలక సంస్థలు ఈ రోజు నిర్మించిన గ్రీవెన్స్ డేకు ఫిర్యాదుదారులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చారు ఈ మేరకు అదనపు కమిషనర్ మూర్తి ఇతర అధికారులు ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించి పరిష్కారం కోసం సంబంధిత శాఖలకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు నగరంలో ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్ల వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రజలు సహకరించాలని నగరపాలక సంస్థ అధికారులు సూచించారు ఈ మేరకు ప్రజారోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన కార్యక్రమం చేపట్టారు ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా అధికారులు పనిచేయాలి కలెక్టర్ల సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రకటన రాష్ట్రంలో అక్రమ కట్టడాలపై సీఎం జగన్ సీరియస్ అనధికార నిర్మాణాలను తక్షణమే కూల్చివేయాలని ఆదేశం తొలిగా ప్రజావేదిక హాల్నే తొలగించాలని నిర్ణయం విజిలెన్స్ ఎస్పీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన జాషువా పారదర్శకంగా విధులు నిర్వహించి కల్తీలను అరికడతామని వెల్లడి గ్రీవెన్స్ డేలకు వెల్లువెత్తిన ఫిర్యాదులు వినతులతో బారులు తీరిన బాధితులు సమస్యల పరిష్కారానికి అధికారుల భరోసా ఇక ఈ వార్తలంతటితో సమాప్తం నమస్కారం